നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലയ്ക്ക് സ്വാഗതം പ്രായഭേദമന്യ എല്ലാവരെയും അലട്ടുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് നടുവേദന ജീവിതശൈലിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും തൊഴിൽ രീതികളും എല്ലാം ഇന്ന് കാണുന്ന നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണങ്ങളാകാറുണ്ട് നടുവേദനയെ നിസ്സാരമായി കാണാതെ എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും നടുവേദനയിൽ കേഹോൾ സർജറിക്കുള്ള പങ്കിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ അജിത് താർ ചേരുകയാണ് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരിലും കാണുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അത് പ്രായമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടുവേദന കൂടാനുള്ള കാരണം നടുവേദന നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നടുവേദനയ്ക്ക് കാരണം ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എറക്ക് പോസ്റ്റർ നമ്മൾ രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പം ഇത്രയും നീളം അഞ്ച് തൊട്ട് ആറടി വരെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ല പോൾട്രിക്ക് അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പൊസിഷൻ അത് ബാലൻസ്ഡായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് വീഴാൻ പോകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരും കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വരുന്ന മസിൽ സ്പ്രെയിനും മസിലിൻ്റെ ആക്ഷനുകളും പിന്നെ പ്രായമാകുന്നതോറും നമ്മുടെ ഡിസ്കിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയും അപ്പം നടുവിന് കാര്യമായ വളവുകളുണ്ട് ഈ വളവുകളിലൊക്കെ വരുന്ന ആൾട്രേഷൻസ് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് നടുവേദനയുടെ നമ്മുടെ സ്പൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ല നടുവേദന കൊണ്ട് വരാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഗർഭാശയ രോഗങ്ങൾക്ക് നടുവേദന വരാം നമുക്ക് മറ്റു രോഗങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റു രോഗങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ടും വരാം ക്യാൻസർ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം ക്യാൻസർ പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് നടുവേദന വരാം പിന്നെ നമ്മൾ ട്യൂമറുകൾ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം ഏറ്റവും അപകടകരമായിട്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്ന പേഷ്യൻസ് എന്ത് കാരണത്തിലാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അപകടകരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നടുവേദന രണ്ട് രീതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അപായ സൂചനകൾ അതായത് റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് പിന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന നടുവേദന കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിസിഷ്യനെ കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നടുവേദനയാണ് ഏറ്റവും ഒരു ഒരു ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും കോമണസ്റ്റ് കാരണം നടുവേദന ഇതാണ് അപ്പം ഒരു നമുക്ക് നടുവേദന പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പൊക്കി ഒരു നടുവേദന വന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈന് കിടന്ന് വല്ലാതെ കിടന്ന് നടുവേദന വന്നു ഒന്നും കാര്യമാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് രണ്ട് ദിവസം മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചൂട് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മാറും സഡനായിട്ടൊരു കാരണമില്ല ആ നടുവേദന വന്നു ആ നടുവേദന കാലിലോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നു അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അത് ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു നടുവേദന ഉള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്ക് ബൾജ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഉളുക്ക് വരുന്നതും ഒക്കെ തമ്മിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര തരത്തിൽ ഈ ഒരു പെയിൻ വരാറുണ്ട് അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊരു കയ്യിലൊരു വടി വെച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ട്രിക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നീളമുള്ള വടി അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുണ്ട് വടി താഴെ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ മതി താഴെ നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയ പാദങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോൾട്രിക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുമ്പ് പെയിൻ വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താ നമ്മുടെ മറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിന് ഈ വെട്ടിബൾ കോളേജിന് ചുറ്റും മസിൽസ് ഉണ്ട് ഈ മസിൽസും ഈ ഈ നമ്മുടെ ഇടുപ്പും ഇത് രണ്ടും കൂടെയാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ബാലൻസ് ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ ബാലൻസ് ഇല്ലായ്മ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഡീജനറേഷൻ കൊണ്ടുവരാം ഡിസ്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഈ മസിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ആവും കുറേ നേരം മസിൽസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രെയിൻ്റെ പുള്ളി വലിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നട്ടിൽ നിന്നിങ്ങനെ പ്രോട്ട് വലിച്ച് നിർത്തും അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം നിർത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മസിൽ ഫെറ്റി കടിക്കും അപ്പോൾ മസിൽ പെയിൻ വരും നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ തുമ്മുമ്പ് നടുവേദന വരികയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുമ്മുമ്പ് നടുവേദന വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുമ്പ് നമ്മുടെ ഇൻട്രാ തൊറാസിക് നെഞ്ചിനകത്ത് പ്രഷർ കൂടും ഇത് നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കോണിനകത്തോട്ടും
ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒരു മസിൽ മാത്രം വലതുഭാഗത്തെ മസിൽ മാത്രം ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കാണിച്ചപ്പോ കുറച്ച് മരുന്ന് തന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവര് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്കില് നമ്മുടെ നരമ്പുണ്ടല്ലോ നരമ്പൊന്ന് ചുറ്റിപ്പിടിച്ചെന്നാ പറയുന്നത് ശരി ശരി അത് കുറെ സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അതേപോലെ പിന്നെയും വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പിന്നെ വീണ്ടും ഇളകി ഇപ്പൊ വേദനയുണ്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേദന നമുക്ക് കുടിഞ്ഞ് എണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടോ കാലിലോട്ട് ഇല്ല കുഞ്ഞു എണിക്കുമ്പോ കാലിലോട്ട് വേദന ഇല്ല ഈ പുറക്ക് വശം തന്നെയാണ് ആ കാലിലോട്ട് വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് മിക്കവാറും മസിൽ സ്പ്രെയിൻ വന്നായിരിക്കും അതിന് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി കുറച്ച് ദൂരം നടക്കുക ചെറിയ വേദന ഉള്ളെങ്കിൽ നല്ല ഫിസിയോതെറാപ്പി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ബാക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സർസൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക തടി കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു അഞ്ച് കിലോ പത്ത് കിലോ കുറയ്ക്കുക വയറുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അബ്ഡമൽ മസിൽസ് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ പലപ്പോഴും ഈ തടി കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റീസൺ പോലും അതാണ് തടി വെയിറ്റ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ബൾജിങ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതൊരു വലിയ കാരണമല്ലേ കാരണം കൂടുതൽ പേരിലും എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ കൊച്ചിലായിരിക്കും നോക്കാർക്ക് നടുവേദനയില്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇരുപത് വയസ്സ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദന വരുന്നത് ഉള്ള നമ്മൾ ഉള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ച് തടിയും വെച്ചിട്ട് ഈ തടിക്കകത്ത് എക്സർസൈസ് ഇല്ല നമ്മൾ ഫാറ്റാണ് കൂടുന്നത് നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ ശക്തി കൂടുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചിലെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നടന്ന സ്കൂളിൽ പോയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ നടന്നു പോയാണ് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയും തോറും നമ്മുടെ ബാക്ക് മസിൽസ് എത്രത്തോളം നടക്കുന്നോ അത്രത്തോളം ബാക്ക് മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ആകും ആ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നടുവേദന വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പം ആ മസിൽസിന് ഇത്രയും വെ ഇത്രയും വെയിറ്റിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആകും അങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ഒരു കോളർ കൂടി ഉണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ആ ഡോക്ടർ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് നെട്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് ഉഷ എനിക്ക് ഡോക്ടറെ നടുവേദന ഉണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നടുവേദന ഉണ്ട് കുറെ നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് മരുന്ന് കഴിക്കും അതാണ് ഞാൻ അവനാ കൂടുതൽ ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് ആ നടുവേദന വരുമ്പോ ഒരു കാല് അതായത് ഇടത് കാല വലുതല്ല ഇടത് കാലത്ത് ആ അപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് മുട്ടിന് താഴോട്ട് വേദന വരുന്നുണ്ടോ മുട്ടിന് താഴോട്ടില്ല മുട്ടിന് താഴോട്ട് വരില്ല മുട്ടിന് ഈ നടുവിന്റെ ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് മുട്ട് വരും വരും എനിക്ക് ആ വേദന അത് രാവിലെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ വേദന ഉണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോഴും വേദന ഇല്ല നമ്മൾ നടക്കൂലേ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ ആ വേദന വരും അപ്പൊ നിക്കോടെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് മിക്കവാറും അത് നമ്മുടെ നട്ടലിന്റെ അടുത്തുള്ള ജോയിന്റുകൾ സംബന്ധിച്ച വേദനയായിരിക്കും സേക്രോ ഇല്ലാക്ക് ജോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മസിൽ സ്പാസം അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഇത് കിട്ടും പിന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു എം ആർ ഐ ചെയ്ത് നോക്കണം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഒരു കോൾ കൂടി ഡോക്ടർ ഹലോ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ അതിന്റെ വല്ല പ്രശ്നങ്ങളാണോ ഡോക്ടറെ അത് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ മെൻസസ് ആകുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് നടുവേദനയൊക്കെ വരും അതിനെപ്പറ്റി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ല അവർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് മെൻസസ് ആകുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നടുവേദന ഉണ്ട് ഇപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ല അത് അങ്ങനെ ബന്ധമില്ല അത് അതാണേ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് പേര് പ്രായത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏജ് ആയി ഈ തേയ്മാനം സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ലേ മറ്റ് തേയ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക് ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ
എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം കാരണം എല്ലാവർക്കും ഈ ബാക്ക് പെയിനും ഉള്ളപ്പോൾ എല്ലാ എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പം ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെറുതായിട്ട് സിമ്പിളാണ് നടക്കുക നീന്താൻ സൗകര്യമുള്ള നീന്തുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമാവും തോറും ഭക്ഷണമൊന്നും വളരെ വളരെ കുറച്ച് മതി ചെറുപ്രായത്തിൽ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ വേണം ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ആദ്യം ഏത് സ്റ്റേജിൽ വരെ ഇത് ടാബ്ലറ്റ്സിലും അങ്ങനെ നിർത്താൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ അപായ സൂചനകളുള്ള നടുവേദനകളുണ്ട് അപായന സൂചനകളില്ലാത്ത നടുവേദനകളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു നടുവേദന വേണ്ട എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പൊക്കി മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നടുവേദന വന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് മരുന്ന് കഴിച്ചു രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ മതി കംപ്ലീറ്റ് റെസ്റ്റ് വേണ്ട കുറഞ്ഞ് ഗ്രാജുവലായിട്ട് പോയി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നടുവേദന അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വന്നാലോ ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞ് വന്നു അപ്പോഴും നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ച് മാറി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നു അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നടുവേദന വരും അക്യൂട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നടുവേദന വന്നു അത് കാലിലോട്ട് വ്യാപിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ മരവിപ്പ് വരുന്നു കാലിൻ്റെ പത്തി അനക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു ഡെഫിനറ്റായിട്ടും അത് നമ്മൾ അപകട സൗകര്യമാണ് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ രോഗികളുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർക്കൊരു നടുവേദന വന്നു അവർ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം നട്ടലിലോട്ട് പടർന്ന് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗർഭപാത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വേറെ ഗൈനക്കോളേജിനെ കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഗർഭപാത്രത്തിന് പിന്നെ എന്താണ് പുറത്തോട്ട് തള്ളിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ നടുവേദന പ്രൂവണല്ല പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലാണ് കാര്യം പ്രസവ സമയത്തൊക്കെ കുട്ടികളുടെ വെളിയിലോട്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഈ കുട്ടി വെളിയിലോട്ട് വരാം പ്രസവ സമയത്ത് കുട്ടി വെളിയിലോട്ട് വരില്ല അപ്പം ഈ ലിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലാക്സ് ആകും അപ്പോൾ അതെല്ലാം സ്ത്രീകളിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ചികിത്സ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനാണെങ്കിൽ നടക്കുക നടക്കുക പിന്നെ നടക്കുക തുടക്കത്തിലേ ഇത് നടന്ന് നടക്കുക നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ഫിറ്റാകും നമ്മളൊരു പത്ത് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകും സർജറി എല്ലാവരും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലർക്കും അത് അത്യാവശ്യമാവാറുണ്ട് കീ ഹോൾ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ഒരു സമയത്ത് നടുവേദനയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി നമുക്ക് ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്യാം നടക്കുക എന്നുള്ള ചെയ്യാം പിന്നെ മസിൽ ടോണിങ് മസിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക എന്നുള്ള അങ്ങനെ പല പരിപാടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമുക്കൊരു ശല്യമായി മാറുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളിതൊന്നും കാര്യമില്ല മരുന്നുകൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോളേ ഉള്ളൂ മരുന്നുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം പ്രയോജനം കാണത്തില്ല മരുന്ന് വയറ് കേടാക്കും കിഡ്നി കേടാക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ശല്യമായി തീരുക നമ്മുടെ ജോലിയെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഈ പെട്ടെന്ന് കാലിലോട്ട് മരവിപ്പ് തരിപ്പ് വരിക കാലിലെ പത്തിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സിന് ബലക്കുറവ് വരിക നമുക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സർജറിയെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർജറി പണ്ട് കാലത്ത് പലപ്പോഴും സർജറി നമുക്ക് പ്രശ്നത്തെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇതിന് കാര്യം വലിയ മുറിവുകൾ നട്ടലിൻ്റെ മസിൽസ് കീറി ഒരുപാട് റെസ്റ്റിൻ്റെയും ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് സർജറി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു നല്ല റിസൾട്ടുകൾ കിട്ടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം കാലഘട്ടം മാറി ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാം കീ ഹോളിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് കീ ഹോൾ സർജറി ഞാൻ പറയാം ഞാൻ എൻ്റെ കരിയർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ലംബാർ ഡിസ്കിൻ്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ നാ പത്ത് ദിവസം ആശുപത്രി കിടന്ന് സ്റ്റിച്ച് എടുത്തിട്ട് എന്നാലും പേഷ്യൻ്റ് പിന്നെ സ്ട്രെച്ചറിലൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് രോഗി നടന്നാണ് പോകുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം അതിനകത്ത് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് കീ ഹോൾ സർജറിയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം രണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാണുന്ന പല പേഷ്യൻറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്ന കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വർഷം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സർജറിയുടെ നാലരട്ട് കാശ് ചിലവാക്കിയിട്ടാണ് സർജറിക്ക് വരുന്നത് അതായത് എല്ലാവർക്കും സർജറി ഇപ്പം ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവർക്കും സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ആരും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സർജറി ഇപ്പോഴും മിനിയേച്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പഴയതിലൊക്കെ വളരെ എസ്പെഷ്യലി ഡിസ്ക്
അത് മിക്കവാറും നമ്മുടെ ലംബാർ കനാൽ സ്റ്റിനോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്കിന്റെ വേറൊരു വകഭേദമായ അസുഖമായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീഹോൾ സർജറി കൊണ്ട് നൂറ് ശതമാനം പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ും <laughs> 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം നടുവേന തന്നെ മാറും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് ശതമാനം നടുവേന മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നൂറ് പേരെ ചികിത്സിച്ച് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേര് മാറിയാലും അത് വിജയമാണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് സർജറി വേണ്ട ആൾക്കാരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലാണ് കാര്യമിരിക്കുന്നത് അവരെയും ഈ സെയിം സർജറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാകുന്നത് ഇത് സർജറിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിൽ പോലും ആൾക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെറിയ നടുവേന വന്നാൽ അത് വളരെ നിസാരമായി കണ്ട് അവസാന സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ അവസാന സ്റ്റേജിലോട്ട് അങ്ങനെയല്ല അത് കുറച്ച് രോഗിയേക്കാൾ ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ രോഗിയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി വന്നിട്ടുള്ള മോഡേൺ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അവർ അവർക്കുള്ള അവയർനെസ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം രോഗികൾക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗിക്കറിയത്തില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഈ ഹോളുണ്ട് ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാവുന്നതാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ അവർ ഈ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാവുന്ന കാര്യം വെച്ച് അവരൊരു വർഷം നടക്കും അതെ പല ഇപ്പം എന്തൊക്കെയോ ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ മാറാം എന്നൊക്കെ അതിനകത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ചെയ്ത് സർജറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പലർക്കും പല പ്രശ്നങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് മേ മുന്നുള്ള ജനറേഷൻ ഉള്ളവർ ഈ റിസൾട്ടുകളാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ പോയിടാ അതെന്നെ എൻ്റെ നടുവ് പോയി ഇനി നിനക്ക് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം നമ്മൾ നടുവ് ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പോലും രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ പോകുന്നു നീന്താൻ പോകുന്നു അവർ നോർമൽ സ്പോർട്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്ത് ജീവിതത്തിൻ്റെ എന്തൊക്കെ സുഖങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ആ ഇത് തിരിച്ചു പോകുന്നു പണ്ടത്തെ അതല്ല അപ്പോൾ അന്ന് മറ്റുള്ളവർ കണ്ട അന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച പ്രശ്നങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പല കേസുകളിലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കേസുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനിൻ്റെ ബാലൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്പൈ പലതിലും റിക്കറൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താലും പിന്നെയും വരുന്നത് സ്പൈനിൻ്റെ ബാലൻസ് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് പക്ഷെ വലിയ അപകടമല്ലേ മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടോട്ടൽ കൺട്രോള് പോകുന്നത് പോലെ ബാലൻസ് അങ്ങനെയല്ല കൺട്രോൾ പോകത്തില്ല ബോഡിക്ക് അതിൻ്റെ കോമ്പൻസേറ്ററി മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇരുപ്പ് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും പുറത്ത മസിൽസ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോമ്പൻസേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നടുവേനയും ബാക്ക് പെയിൻ ഇങ്ങനെ റിക്കറൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം നമ്മളിപ്പം നൂറ് പേഷ്യൻറ്റിനെ ചികിത്സിച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് എപ്പോഴും ബാക്ക് പെയിൻ ആയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വന്നിട്ടില്ല അല്ല അവർക്ക് ഇത് നല്ല പരിഹാരമാണോ അവർക്ക് നമ്മൾ ഞരമ്പുകളിലോട്ട് പോകുന്ന വേദന നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം പരിഹരിക്കാം പക്ഷെ ബാക്ക് പെയിൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിനിപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ബാക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ഈ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വലിയ പോപ്പുലർ ആയിട്ടില്ല അത് കാര്യം പോപ്പുലർ ആകുന്ന കാര്യം അതിന് അത്രയ്ക്ക് ആ ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് അത്രയും കൊടുത്ത അത്രയും ഗുണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഹിപ്പിനെ കൂടി ബാധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹിപ്പിൽ ആ ഹിപ്പിനെ കൂടെ ബാധിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന നട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഹിപ്പിനെയും ബാധിക്കും നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര നടുവേനയാണ് അത് നടുവിൽ എസ് ഐ സൈക്കിൾ ഇല്ലാ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് ആ വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ജീവിത ശൈലി ഒരു വലിയ കാരണമായ അസുഖം കൂടിയാണല്ലോ ജീവിത ശൈലി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ജീവിതശൈലി നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റില്ല പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇപ്പം ലിഫ്റ്റ് കയറുന്ന വരെ സ്റ്റെപ്പ് കയറുക നമ്മളിപ്പം ഒരു നടക്കാൻ ഡെയിലി ഒരു പതിനായിരം സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോഴത്തെ പറയുന്നത് പതിനായിരം സ്റ്റെപ്പ് നടക്കുക വയറ് ചാടുന്ന കുറയ
പിന്നെ സ്മൂത്തായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ സ്പെൻഡുലസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ പുള്ളിങ് വെക്ടർ ബാക്കിൽ ആക്ട് ചെയ്യും അല്ല അല്ല കീ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു കാര്യം ഞരമ്പുകൾ വന്നിട്ട് തരിപ്പ് പെരുപ്പ് വേദന മാറത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായിരിക്കും സർജറി കഴിഞ്ഞാലും ഡെയിലി നടക്കുക വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ബാക്ക് നന്നായിട്ട് നടക്കാനും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക കോർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക വളരെ നന്ദി ഡോക്ടർ വന്നതിനും സംസാരിച്ചതിനും ഡോക്ടർ കിമിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ